ഏ ഗായ്സ് അങ്ങനെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഏതാണ്ട് സമ്മറിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒഫീഷ്യലി സമ്മറിലേക്ക് ഈ മാസം തൊട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം ഒരു മുപ്പതോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ വരിക ബാക്കി ലോകം മുഴുവൻ ഐസും തണുത്തും വിറച്ച് സ്വെറ്റർ ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ലീവ്ലെസ്സും ഷോർട്സും ഇട്ട് നടക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കാ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറിയും പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്രയും കാലം പച്ചക്കറി നട്ടണേ മുഴുവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകും അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പച്ചക്കറി നടലും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തിരക്കാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് മേടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചക്കറി തൊട്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പം വീട്ടിൽ എന്താണ് ഡെയിലി ഉള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ ഈ കാണുന്നത് വിട്ടുകാലി അങ്ങോട്ട് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സണ്ണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ സൺസ്ക്രീൻ തേച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് സൺസ്ക്രീൻ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത്ര അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെയിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ തേച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മേത്തൊന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ചെടികൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ മുളയ്ക്കില്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പലയിടത്തും കാണിച്ച നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെയ്ബറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിട്ട് നിർത്തിയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് വിൻ്ററിലൊക്കെ ഫ്രോസ്റ്റ് വീഴാതെ അപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പറ്റുമോ അതെ ഇത് മാഗ്നോളിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു ചെടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഇലകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ നല്ല തളിര് വന്ന് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നല്ല ഒരു ഞാൻ സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് രസമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് വന്നു ഫ്രോസ്റ്റ് വന്ന് ഇതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ മഞ്ഞ് വീണാനുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് മാഗ്നോളിയയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റു പറ്റിയുള്ളൂ പക്ഷേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ പോയേനെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റോ പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ പച്ചക്കറി നടാനുള്ള പരിപാടി പച്ചക്കറി നടന്ന ഏരിയ ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് കത്തിക്കൽ പരിപാടികൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് തക്കാളി മുളകൊക്കെയാണ് മുളകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലി ഏറ്റവും ഹോട്ട് ചില്ലിയാണ് ഞാൻ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഹോട്ട് ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ള പോലെ ഭയങ്കര എരിവുള്ള സാധനമൊന്നും എനിക്കിവിടെ കിട്ടാറില്ല ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് ഉണക്കമുളകിൻ്റെ സീഡ് ഉണക്കമുളക് നമുക്ക് കറി വെക്കാനൊക്കെ കിട്ടുകൂടെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സീഡൊന്ന് മുളപ്പിക്കാൻ നോക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് മുളയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പല പല യൂട്യൂബിലെ കണ്ടോ ആ ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മുളയ്ക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ എന്താണ് റെഡ് ചില്ലി ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതോ കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഓടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സീഡൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പരിപാടി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ സീഡ് കിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുളയ്ക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതാണെങ്കിൽ നല്ല ഹോട്ട് ചില്ലി കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അത് മുളയ്ക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ ഞാൻ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ഇതുണ്ട് ഓക്ലാൻഡിൽ ഒരു ഫാമൊക്കെ ഉള്ളൊരു പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയാണ് ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളി ആ പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാണ്ട് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ കിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തക്കാളി മേടിക്കണം അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി പിന്നെ എൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് എന്താണ് ചെറിയ ബ്ലോസംസൊക്കെ ഇത് അവസാനം പൂക്കുന്ന പൂക്കു പൂക്കളാണ് ട്രൈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെക്യൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മരം ഉണ്ട് കേട്ടോ
ചമരിയാട് ഷിപ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ടൈമിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ വല്ല മുട്ടയുണ്ടോ നോക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ സൈഡ് രസമല്ലേ ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ അടിപൊളി രസം കേട്ടോ നല്ല കളറാണ് കേട്ടത് നല്ല പിങ്കിഷ് ഓക്കെ ചേവേ മുട്ട എടുക്കാൻ പോവാം ആ അതിന് ബ്രെഡ് വല്ലോ എടുത്തോ എന്നാ വാ കമ്മ 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 ഏയ് വാ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഈ ഡോറൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ ആ കുള്ളി പോയി നോക്കാം മുട്ട ഉണ്ടോ ഓക്കെ വാ വാ ഇതാ ഇത് ഹേ ഹൈലിൻ ഹേലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴിയാണ് ഇത് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് അങ്ങിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ വാ ഈശ വന്നേ മുട്ട ഉണ്ട് നോക്കാം വാ മുട്ട ഇതിനകത്ത് മുട്ട ഇടണേ ആ ഒരു മുട്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നാ അഞ്ച് മുട്ട കിടപ്പുണ്ട് അഞ്ച് മുട്ട കിടപ്പുണ്ട് ആ അത് നാല് കോഴികൾ അഞ്ച് മുട്ട എങ്ങനെയാണ് ആ അപ്പം മിക്കവാറും എന്നാ വെച്ചാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കാൻ മറന്നു ഇതാ മൂന്നെണ്ണം ഇന്നലത്തെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ബ്രെഡ് കൊടുത്തോ കോഴിക്ക് മുട്ട എടുത്തോ എന്നാൽ മുട്ട എടുത്തോ മുട്ട എടുത്തോ കൂട്ടം ഇയ്യാ ആ അവള് മുട്ട എടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഏ ഇഷ്ടം മുട്ട കഴിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നാലെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കൂട് മേടിച്ചപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കോഴിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൂവനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട് പോകാൻ രാവിലെ നാല് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റവൻ കറച്ചിൽ തുടങ്ങും ഒരു എട്ട് മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നാല് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ഡേമേഴ്സിനെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ല ഇറച്ചിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇറച്ചി നല്ലതായിരുന്നു നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ അതെന്തോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് നാട്ടോ ആ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞാൽ വന്നത് പഴയ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടില്ലാത്തവർക്ക് പോയി കാണാം ഞാൻ ചിക്കൻ കൂപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ ഇത് ഹെയ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പണ്ട് ഒരു എൻ്റെ ഒരു റാബിറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരുന്നു കേട്ടോ റാബിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റാബിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇത് ഏ അടിപൊളി കൂടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇപ്പം പറന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിലെ ചിറകിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പറന്ന് പുറത്ത് പോവാണ് നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോവാണ് എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വാവ് യൂഷ്വലി ഫോം ഫോർ കോഴിയാണുള്ളത് നാലും എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ ഒരു ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വരായിരിക്കണം മിക്കവാറും യാ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ അത് ആ ബ്രൗൺ കോഴിയുടെ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കൂട് മേടിച്ചോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ബാക്കി എല്ലാം മറ്റേ കോഴികളാണ് ഹേലിൻ്റെയാണ് പിടിക്കണ്ടോ എടുത്തേ 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 കൊച്ചനെ എടുത്തേ എടുത്തേ എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്നടാ പുള്ളി എല്ലാത്തിനും പേരിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാലിനൊക്കെ കളർ നോക്കിയിട്ടാ പുള്ളി പേര് പറഞ്ഞത് മറ്റേ പേര് അറിയാലോ കുക്കിയോ നമുക്ക് അവിടെ തീ അയ്യോ തീ എടാ തീ കിട്ടുപോയി തീ കിട്ടുപോയി തീ കിട്ടണം തീ കിട്ടണം ഒന്നും കൂടെ തീ കിട്ടണം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ബട്ടർകപ്പ് ബട്ടർകപ്പാണ് അത് ഓക്കെ 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 തീ ഒക്കെ കത്തിച്ചു ഇവിടെ നല്ലൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടമാക്കണം അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പച്ചക്കറി തോട്ടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ള അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചാരവും ഏ ഒക്കെ കിട്ടൂലേ ഇത് കത്തി ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ചേനയൊക്കെ കണ്ടോ അതിന് മുമ്പൊന്ന് കത്തിച്ച് ചാരവും എല്ലാം കൂടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല ഏ ആ കൊണ്ടുവരേ ഫുഡ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കിഴി പൊറോട്ടയും ചില്ലി ചിക്കൻ പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ബീഫ് ആൻഡ് പൊറോട്ട പൊറോട്ടയും ബീഫ് എല്ലാം കൂടെ അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത് മെയിൻ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വൈക്കാട്ടൂർ റിവറിലേക്കാണ് കയറുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് വൈക്കാട്ടോ റിവറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹാമിൻ്റെ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് വൈക്കാട്ടൂർ റിവർ
ഇവിടെയാണ് ഒരു നല്ല സ്കൂള് ഒരു മരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാത്തലിക് സ്കൂള് ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു സെഹ്റാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് അവിടെയുടെ ഷോറൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടേക്ക് അവേ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഫുഡ് മേടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടാലും മതിയായിരിക്കും അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ എടുത്തു കിഴിപ്പറോട്ട ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന് നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന കിഴിപ്പറോട്ട നാട്ടിൽ എനിക്ക് അത്ര ഫെമിലിയറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ആട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും അടിപൊളി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നാട്ടിൽ വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ സംഭവം ഇത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലോണം വെന്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പറോട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ബിൽ കി പറോട്ട ഒത്തിരി പണിയായിരുന്നു പുറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് ആക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടോ ശരിക്കും നേരത്തെ ഒന്നും ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം നല്ല കത്തിയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് ഹൈവേ കൂടി വൺ ടെൻ ഹൈവേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിലാണേ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ടൗൺ കൂടിയാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇത് പുതിയ റോഡ്സ് ആണ് ഇത് റൈസലി കാണുന്ന ഹാമിൽട്ടൺ ഗാർഡൻ ഒക്കെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ പുതിയ എന്താണ് പറയുക ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സും പരിപാടിയും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ വേറൊരു ഹെയ്റ്റി സോൺ ഓക്ലാൻഡിലേക്ക് റോഡാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി റോഡുകളും പരിപാടിയൊക്കെ പുതിയത് വന്നു കേട്ടോ ഇത് മുഴുവൻ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് പീക്കായിട്ട് നിന്ന സമയമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്താണ് ഈ റോഡുകൾ മുഴുവൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ കൂടുതലും വന്നത് ഹാമിൽട്ടിൽ വന്നത് മുഴുവൻ അതാണ് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത്ര വൈക്കാട്ടോ റിവർ ഉണ്ട് വൈക്കാട്ടോ റിവറിനെ കവർ ചെയ്തൊരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കാലമായി പറയുന്നത് അതിൽ ബോട്ട് കൊണ്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് കോവിഡിൻ്റെ പീക്ക് നിന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും റോഡ് പണി ഒത്തിരി നടന്നു കേട്ടോ ഏ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്താണ് കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ടല്ല അടച്ചിട്ടപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഒത്തിരി പണികൾ ഇവിടെ നടന്നു ശരിക്കും എനിക്കിപ്പം ഹൈവേസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്ലാൻഡിനേക്കാളും രസം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹാമിൽട്ടൺ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറും കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ബോർഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ റൗണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഗീവ് വേവ് കൊടുക്കണം അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാൽടെക്സിൻ്റെ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ വലിയൊരു റൗണ്ട് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഹി ടി എന്താണ് മോറിൻസിലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് ഫുഡ് മാർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് റൗണ്ട് ബോർഡ് കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഗീവ് വേ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാവുള്ളൂ ഇവിടെ ബർഗർ കിങ് കെ എഫ് സി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു ടൗണാണിത് ഹിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഫ്ലൈ ഓവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിറ നിറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സും പുതിയ റോഡ്സും ഒക്കെ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെല്ലാം പീക്ക് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന റോഡ്സ് ആണ് മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സിറ്റിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പോവുക നേരം പോയിട്ട് ഇത് ടമഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വൺ ടെൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എല്ലാം പുതിയ റോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ റോഡുകളിലും ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് ഒട്ടും നോയ്സി അല്ല ഇത് കണ്ടോ ഈ എക്സിറ്റിൽ ഈ എക്സിറ്റ് നമുക്കുള്ള എക്സിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം വേറെ രണ്ട് ട്രാക്ക് വണ്ടി മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പോകാനുണ്ട് പോളി കണ്ടില്ലേ ടമഹരി എക്സിറ്റ് ടമഹരി ആൻഡ് എയർപോർട്ട് എക്സിറ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇതിലെയാട്ടോ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് എയർപോർട്ടും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ എക്സിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മെച്ച് ചെയ്താൽ കയറുകയാണ് അങ്ങനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വേറ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലാവൻഡർ ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് പൂത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ചെറി ബ്ലോസംസ് ഒക്കെ പണ്ട് പൂവുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ കുറച്ച് ചെറി ബ്ലോസംസ് കൂടെ വരാനുണ്ട് നല്ലൊരു ദിവസം കേട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നല്ല വെ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് സണ്ണി ഡേ ആണ് പുല്ലൊക്കെ നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കൊള്ളാം നമുക്കപ്പം പറോട്ട തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതെന്താ സംഭവം ചില്ലി പൊറോട്ട അല്ല അത് ഇത് ചില്ലി പൊറോട്ട അല്ല കിഴി പൊറോട്ട ആ കിഴി പൊറോട്ട പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താണ് തക്കാളി കുറച്ച് മേടിച്ചു നട്ടുട്ട് ഇത് അവസാനത്തെ നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് അതുപോലെ തിരക്കായിരുന്നു അപ്പം അവസാനത്തെ നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചാറ് തക്കാളി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെറൈറ്റി തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓഫ് ഓഫ് സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് വരെ കിലോയ്ക്ക് വരും പിന്നെ ചില്ലി ഓൾവേസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് വരെ കിലോയ്ക്ക് വരുന്ന ചില്ലി അല്ല ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചില്ലി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നടന്നത് പിന്നെ സീസണിൽ സീസണിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നടുന്ന നടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഡോളർ അമ്പത് സെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കിലോയ്ക്ക് വില ഏ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസർ കയറ്റി വെക്കും എല്ലാവരും തന്നെ ചെസ് ഫ്രീസർ ഉണ്ടാവും വലിയ ഫ്രീസർ എല്ലാവരും ഇവരെ എല്ലാവരും തന്നെ വീടുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്രോസൺ ആയ സാധനം എടുത്ത് കറി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് തക്കാളി മേടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുതലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് ഡോളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ചില്ലി മേടിക്കലും മുതലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻലി ഞാൻ നടന്നത് പിന്നെ പാവയ്ക്ക നടാൻ വേണമെങ്കിൽ പാവയ്ക്കയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയുള്ള സാധനം അടുത്ത് പാവയ്ക്ക എനിക്ക് വേണേൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ പതിന അല്ല പതിനെട്ട് കിലോ പത്തൊമ്പത് ഡോളറൊക്കെ കിലോയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ അധികം അത് ഇച്ചിരി പണി കൂടിയ പണിയാണ് അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചല്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പ് കുറേ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം അപ്പോൾ മുളക് മുളച്ച് അത് ഇട്ടിട്ട് മുളച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അതായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എൻ്റെ എന്താണ് കുറച്ച് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രോബെറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറീസ് ഒക്കെ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ വീഡിയോസും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം അപ്പോൾ ബൈ 